Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we know that rating is very important aspect in the financial world. مختلف اداروں کی طرف سے فائنینشل انسٹیوشنز کی ریٹنگ جاری کی جاتی ہے جو ان کے فائنینشل اسٹرینگتھ اور پرفارمنس کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ریٹنگ انویسٹرز کو مدد کرتی ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ انہیں, انہیں کس انسٹیٹیوشن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کن میں نہیں کرنی ہے فار کنوینشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مینی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آر اویلیبل وچ پرفارم ریٹنگ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹینڈرڈس بٹ دے ڈونٹ ہیو کیپیسٹی ٹو ریٹ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آن دا بیسز آف شریعہ پرنسپلس کہ کون سا ادارہ شریعت کے اصولوں کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کی ریٹنگ کرنے کی کیپیسٹی ان اداروں میں موجود نہیں ہے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی یا آئی آئی آر اے دس انسٹیٹیوشن واز پرسیوڈ اینڈ ڈیولپڈ بائی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور اس نے اپنا آپریشن شروع کیا ٹو فائیو میں اور اس کے بعد مختلف میتھڈولوجیز اس کے لیے تیار ہوئیں اور دو ہزار گیارہ میں مزید اس نے اپنا زیادہ کام کمپریہنسولی شروع کیا واٹ آر دی ایمز اینڈ آبجیکٹوز آئی آئی آر اے ہیز بین سیٹ اپ ٹو پرووائڈ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ٹو ایشورز اینڈ ایشوز دیٹ کنفرم ٹو پرنسپلز آف اسلامک فائنانس یعنی جو مختلف اسلامک انسٹرومنٹ مارکیٹ میں جاری کیے جائیں تو جاری کرنے والوں کے بارے میں اور ان پروڈکٹس کے بارے میں ریٹنگ جاری کی جائے کہ ہاں جی اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اور کیا ادارہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے اور جو پروڈکٹ جاری کی گئی ہے وہ شریعہ پرنسپلس کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو یہ بنیادی کام ہے جو آئی آئی آر اے سر انجام دیتا ہے اور کس طرح کی سروسز وہ فراہم کرتے ہیں پہلا ہے سوورن ریٹنگس یعنی ایسے انسٹرومنٹس یا سکوک مثلا اگر سرکاری طور پر جاری ہوتے ہیں حکومتوں کی طرف سے جاری ہوتے ہیں تو انہیں سوورن سکوک کہا جاتا ہے تو ان کی ریٹنگ کرنا کہ وہ سکوک کتنے مستحکم ہیں اور اس میں رسک کا فیکٹر کتنا کم یا زیادہ ہے اس کی بنیاد پر ریٹنگ کی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ دیگر جو سکوک ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر یا کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے جاری ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ اسی طرح سے کی جاتی ہے تقافل فائنینشیل اسٹرینگتھ ریٹنگ یعنی جو مختلف تقافل کمپنیز دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں ان کی ریٹنگ کرنا کہ کون سی تقافل کمپنی فائنینشیلی زیادہ ساؤنڈ ہے اور کون سی کمپنی ریلیٹیولی ویک ہے تو اس کی بنیاد پہ ریٹنگ کر کے اسٹیک ہولڈرز کے سامنے یہ رپورٹ مہیا کی جاتی ہے شریعہ کوالٹی ریٹنگ کہ مختلف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز شریعہ پرنسپلس کی کتنی پابندی کر رہے ہیں اس بنیاد پر ریٹنگ کی جاتی ہے اور جہاں زیادہ شریعہ پرنسپلس کو آبزرو کیا جا رہا ہو ان کو ہائی ریٹ کیا جاتا ہے اور جہاں اس میں کمی پائی جائے ان کی ریٹنگ کم آتی ہے تاکہ لوگوں کو انویسٹرز کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ کون سے ادارے شریعہ پرنسپلس کو فالو کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کون سے ادارے اتنی دلچسپی نہیں رکھتے اسی طرح سے اسلامک بینکس فائنینشیل انسٹرینگتھ ریٹنگس کہ جو اسلامک بینکس ہیں ان کی ریٹنگ کی جاتی ہے کہ کون سے فائنینشیلی مضبوط ہیں اور کون سے فائنینشیلی ویک ہیں اور اس طرح سے انویسٹرز کو ایک معلومات مہیا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ دیگر سروسز جو یہ ادارہ فراہم کرتا ہے ان میں ڈیٹا فیڈ اویلیبل تھرو سبسکرپشن کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ڈیٹا جن کو چاہیے ریسرچ کے مقاصد کے لیے یا پالیسی میکنگ کے لیے تو وہ کچھ ادائیگی کر کے یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں فائنینشیل اسسمنٹس کہ کوئی ادارہ اگر اپنی فائنینشیل اسسمنٹ کرانا چاہتا ہے تو یہ 
آئی آئی آر آئی کا ادارہ ان کی اسیسمنٹ کر کے دیتا ہے ٹریننگ ورک شاپس اینڈ سیمینارز کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلومات فراہم کی جا سکیں کنٹری ریویوز اینڈ اکنامک کمنٹری یہ ادارہ مختلف ملکوں کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے ریویو تیار کرتا ہے اور اس پر اپنا انالیسس دیتا ہے یہ ادارہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ ایک پورا پروسیجر آپ کے سامنے ہے کہ جو ادارہ ریٹنگ کروانا چاہتا ہے تو پہلے اس سے یہ ہمیں ایرو ہیڈس کی مدد سے فلو نظر آتا ہے کہ ان سے انفارمیشن طلب کی جاتی ہیں وہ جب انفارمیشن آ جاتی ہیں تو ان کا انالیسس کیا جاتا ہے ان کے ڈاکومنٹس کا ریویو کیا جاتا ہے پھر ان کی مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ میٹنگس کی جاتی ہیں اور ڈرافٹ ریٹنگ رپورٹ تیار کی جاتی ہے ڈرافٹ رپورٹ اس فرد یا ادارے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے جو ریٹنگ کروانا چاہتا ہے اور یہ ریٹنگ کمیٹی کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے انیشیل ریٹنگ کمیونیکیٹ ہوتی ہے اور کلائنٹ کنسنٹس حاصل کیا جاتا ہے یعنی کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ریٹنگ آ رہی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں اور اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ ریٹنگ ایشو کر دی جاتی ہے لیکن اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتا کلائنٹ اگر ڈس ایگری ہے تو پھر وہ اپیل کرتا ہے ریٹنگ ڈسیزن کے بارے میں اور اس سے اگر وہ پھر نئی ریٹنگ کی جاتی ہے اس سے اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ ریٹنگ ایشو کی جاتی ہے اور اگر وہ راضی نہ ہو تو ریٹنگ جاری کرنا روک دی جاتی ہے تو اس طرح سے ایک ضابطے کے مطابق یہ ادارہ کام کرتا ہے اور جس سے کہ کلائنٹس کی بھی تسلی رہتی ہے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو ریٹنگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک باضابطہ طریقے کے مطابق کام کیا جا رہا ہے